అంతరంగ తరంగాలు ఆనంద లహరులు భగవంతునికి భక్తునికి ఉన్న దివ్యానుబంధాన్ని అభివర్ణించే అనుభవాల సుమమాల సార్ దూపాటి తిరుమలాచారి గారి గురించి కొంచెం చెప్తాను మీకు స్వయంగా తెలుగు పాఠాలు బోధించినటువంటి మహనీయులైన స్వామికి ఎంతో సన్నిహితులు మేము ఆరో తేదీ ఆరో క్లాసు నుంచి స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాము ఆరో క్లాసు ముందర తిరుమలాచారులు వారు ప్యాలెస్కి వచ్చి మాకు తెలుగు చెప్పేవారు అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్కూల్కి వెళ్ళింది అఫీషియల్గా నేను మా అన్నగారు ఇద్దరు ఫస్ట్ మా పెద్దనాయన గారు పోవాల్సిందే మా మారిన రోజులని మమ్మల్ని మా పెద్దనాయన గారు స్కూల్లో వేయించారు మేము స్కూల్కి పోయాము అంతవరకు మేము తెలుగు మ్యాష్ గారని పిలిచేవారు దూపాటి త్రిమలాచారులు అని మహానుభావులు వారు అందరికీ తెలుసు సుప్రభాతం రాసింది వారు వారి కడపటి రోజుల్లో నేను వెంకటగిరికి వెళ్ళి వారిని రామశర్మ గారు అనదర్ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ స్వామి తీసుకొని వెంకటగిరికి వెళ్ళి తీసుకొని స్వామి దేవాల పుట్టపర్తికి వచ్చేవాళ్ళం ఈవినింగ్ టైము సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాంతంలో స్వామి తిరుమలాచారులు వారికి ఏకాంత సేవ అనుగ్రహించేవారు భజన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏడున్నర ఎనిమిదో ఆ ప్రాంతంలో వీరు ఒకరోజు ఏకాంత సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే చేసుకునేవారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను వారిని చూసినప్పుడు వారి ఫేసు అమితమైన తేజస్సుతో కడకడలాడుతున్నది నాకు ఏందో జరిగిందని మాత్రం అర్థమైంది చూస్తే తన్మయత్వంలో ఉండరు నేను అడిగాను అయ్యా ఏమిటి ఈరోజు అద్భుతంగా వెలిగిపోతున్నదంటే వారు సెలవు ఇచ్చింది నాతో పాద సేవను చేస్తుంది ఎందుకో నా మనస్సులో స్వామితో చిన్న స్వామి అడగొచ్చా అంటే అడుగు బంగారు అని సెలవు ఇచ్చారు స్వామి నా మనస్సులో తమరున్నారా అంటే ఉన్నాను ఆ క్వశ్చన్ చూడండి ఆ మహానుభావులు స్వామి ఇక్కడ లాస్ వస్తాను అదే ఎట చేస్తాము వాళ్ళకి పెళ్ళి కాలేదే ఎట చేస్తాము స్వామి ఇక్కడ సీటు రాలేదే మెడికల్ ఇవన్నీ తప్ప సాధారణంగా లేకపోతే భక్తి ప్రసాదం చేయండి అంటే వారు అడిగింది నా మనస్సులో తమరు ఉన్నారని అడిగారు అడిగాను నేను ఎందుకో ప్రేరణ వచ్చింది ఉండవు బంగారు అని సెలవిచ్చారు నేను ఇమ్మీడియట్గా స్వామి తమరి మనస్సులో నేను ఉన్నానా ఉంటే అట్నే తమరు కంటిన్యూ చేయండి అని తెలుగులో మంచి తెలుగులో అనుగ్రహించండి నేను అంటే పడుకున్న వారు లేచి అభయం ఇచ్చి నాకు తదాస్తు నేను ఉండాను ఎప్పుడు నీ ఉంటానని తదాస్తని సెలవిచ్చారు అది అది వారి ఫేస్లో ఆనందం తాండవ తాండవిస్తూ కళకళలాడుతూ ఉంటే అది నేను అడగటం ఏమిటి ఈరోజు అద్భుతంగా ఉండేది తమరు వర్చస్ ఫేస్లో అంటే ఇదేని చెప్పారు నాతో మహానుభావులు తర్వాత కొద్ది కాలంలోనే వారు స్వామిలు ఐక్యమయ్యారు పలాన రోజు పోతాను నేను నాకు ఎవ్వరు కట్టిలకింత శ్మశానానికింత పూలకింత అన్నీ ఒక లిస్టు మోస్తర ప్రిపేర్ చేసి స్వామి భక్తులే భజన పాటలు పాడతా నా పార్థివ శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళాలని సెలవిచ్చారు అదే రకంగా స్వామిలో ఐక్యమయ్యారు ఆ గొప్ప 
వారు ఉదయం లేస్తే అన్నీ స్వామి భక్తుల హృదయాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఓంకారం తర్వాత సుప్రభాతమే అది మహానుభావులు ఎట్లా బివి రామన్ గారు మనకు హారతి ప్రసాదించారు స్వామి అనుగ్రహం వల్ల అదే రకంగా ప్రసాదించటమే మనకు తిరుమలాచార్యుల వారు మనకు సుప్రభాతం ప్రసాదించారు ఆ రోజుల్లో నాతో చెప్పేవారు వేదాలు పఠించేది లేదు ప్రశాంతని అప్పుడు ఒక ఒక చరణంలో వస్తుంది అది ఎవరు సంకల్పించారు తెలుగు మేష్ గారి వల్ల అవుతుందా స్వామి అనుగ్రహం ఎప్పుడో ఫ్యూచర్లో వేదాలు జరిగింది ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వేద పఠనం స్టార్ట్ అయితే అది వచ్చి సుప్రభాతంలో ఉంది ఈరోజు వేదోక్త మంత్ర పఠనం తేజస్రం అని వారి ద్వారా వచ్చింది సార్ రామశర్మ గారి గురించి కొంచెం చెప్పండి సార్ రామశర్మ గారు స్కూల్ టీచరు ఆరు మా ఆరు ఎంఐ స్కూల్ తెలుగు పండిట్గా ఉండి కాలేజ్ పెట్టిన తర్వాత కాలేజీలో లెక్చరర్ అయ్యారు వారి ఇంటికి స్వామి దయచేసి అన్ని దిక్కులు చూస్తూ అక్షయం 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 అని అది నాలుగు మాటలు సెలవు ఇచ్చారా ఎనిమిది మాటలు సెలవు ఇచ్చారా గుర్తులేదు కానీ రామశర్మ గారు చెప్పింది నాతో నేను అడగల నాలుగు దిక్కులు పక్క అక్షయం 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 అని సెలవు ఇచ్చారు వారిని నాకు తెలిసిన ఇది ఆ శోధన అంటే శోధన కాదు వారికి ఒక ఒక స్వామి ఇది చేయి అని చెప్తే చేయలేదు వారు అది నేను బయటికి చెప్పను ఏందని నాకు తెలుసు అది చేయిన దానివల్ల కొన్ని మాసాలు బాయ్కాట్ చేశారు స్వామి వారిని స్వామి వీక్షణ లేదు పాద నమస్కారం లేదు పక్క నుండి తెలుసు అందరికి అది పక్కన ఉండేవారితో మాడతారు ముందరు ఉండేవారితో మాడతారు మనకు అందనంత దూరంలో ఉంటారు మన డిసిప్లిన్ లేచి దూకేదానికి లే కుదరదు పాదాలు స్పర్శించేదానికి ఉండదు వీటితో మాడతారు వీటి పక్కన అటు పక్కన ఏనకలతో మాడతారు కానీ చూడను కూడా చూడరు అది అనుభవించడం వల్ల తెలుస్తుంది ఆ బాధ అది మేము అనేది గ్రహణం ఉండేది ఈరోజు గ్రహణంలో ఉన్నాం ఆ మోసరా చే కానీ ఏ రోజు కూడా పాదాలు వదలలేదు వారికి లాస్ట్ రోజుల్లో వచ్చారు వారు ఇంతలా అద్దాలు వేసుకుండేవారు వారు వారికి వాయిస్ పోయింది అద్భుతంగా అడిగిన కొలది అడుగున పడునని అడక్కు ఉంటేనే మేలు సాయినని రాసి ఉన్నారు అడిగే కొన్ని స్వామి కావాలంటే అది చేయనే చేయరంటది అడిగిన కొలది అడుగున పడునని అప్లికేషన్ ఆ మోసారంత అద్భుతం శివతాయి అని పిలిచింది కూడా వారే ఆకలైనప్పుడే సాయి మాత అది వారు పాడుతూ ఉంటే ఆకలైనప్పుడే సాయి మాత నే కేకలేసి గోల సేతు సాయి మాత అని ఒక చరణం ఉంది దాంట్లో అప్పుడు స్వామి చూడు నువ్వు ఆ నువ్వు ఆకలేసి కేకలేసి నేను గమ్మనే ఉంటానా మోటిక్కాయలేస్తాను అని చెప్పి అది ఓ అని భజన జరుగుతుంటే ఇది ఆ పాట ఆ చరణం వచ్చినప్పుడు రామశర్మ గారు ఇంకా లాస్ట్ స్టేజెస్లో ఇది అద్భుతమైన విషయం ఇది నాకు ఇప్పుడే గుర్తుకొస్తుంది గణేష్ గారు అడిగితే వచ్చారు పూర్ణచంద్రలో మీటింగ్ అది బహుశా దసరా అని అనుకుంటాను నేను వచ్చారు ఫ్రంట్లో కూర్చొని పోయారు మన గుర్తు తెలియనోరని వాలంటీర్లు అలవ్ చేయలేవారిని ఫ్రంట్లో కూర్చొని వారు సాధారణంగా నేతలో చీపెస్ట్ వేసుకుండేవారు అవన్నీ మన వాళ్ళు అది రికగ్నైజ్ చేయలే వారు ఎవరని తెలియదు కూడా అలవ్ చేయలేదు వారు వెనకల పోయి కూర్చున్నారు వెనకల స్థలం ఉంటే 
స్వామి ఆ కర్టన్ను బయటకు వచ్చిన తర్వాత సైడ్లోంచి మెట్లు ఎదురుక లేకుండా సైడ్లోంచి మెట్లు స్తంభాలు పక్క దిగి నేరు ఇలా ఏంటి స్వామి దయచేశారు ఏ మాట్లాడలేదు పండితులు రామాయణం భాగవతం దేవి భాగవతం అనేది వాళ్ళ పక్క నుంచి వెళ్ళేటి ఆ మెట్లు దిగేటేంటి మెట్లు దిగి నేరుగా పూర్ణచంద్ర ఆడిరోరు పోయి రామశర్మ గారు చివరిని ఎక్కడ కూర్చుంటే నేరుగా పోయి చేయి పట్టుకోవాలి తీసుకొచ్చి ఫ్రంట్లో కూర్చోబెట్టారు నేను విట్నెస్ చేయి పట్టుకొని కానీ నేను చేసిన తప్పుడే స్వా వాళ్ళని పంపించలేని వాళ్ళ మొహాలంతా చూశాను నేను మన వాలంటీర్లు మొహాలు చూసుకోండి తలకాయలు దించుకొని అంటే మధ్యలో చిన్న జోక్ లాంటిది అంతే స్వామి తీసుకెళ్ళి ఫ్రంట్లో కూర్చోబెట్టారు నా అవసరం ఇందాక ఈ దసరా యజ్ఞం టైంలో ఇది జరిగిందని చెప్తున్నారు యజ్ఞం టైంలోనే చెప్తున్నారు ఈ యజ్ఞం అంటే నాకు మిమ్మల్ని అడగాలనిపిస్తుంది వెంకటగిరిలో ఎంతోమంది పండితుల్ని స్వామి కలిసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అక్కడ జరిగినటువంటి యజ్ఞంకి స్వామి రావటము ఆ విషయాలు గురించి చెప్తారు కాశీ విశ్వనాథ స్వామి దేవాలయం ఉంది అది నగిరి ఇది కాశీ లింగాన్ని కూడా ఇప్పుడో పూర్వీకులు అంటే ఎంత రైట్ నాకు తెలియదు అంటే నడిచి వెళ్ళి కాశీకి అక్కడ లింగం తీసుకొచ్చి కాశీ నుంచి ప్రతిష్ట చేశారు అని చెప్పి చెప్పి ఇది ఆలయం పేరు కూడా కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయం అక్కడే స్వామి రుద్రం రుద్ర అభిషేకం చేయించారు ఇది ఇది అప్పుడు బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి గారు తర్వాత వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు హేమ హేమిలు ఒక్క లైన్ చదివితే ముందర చదివేవాళ్ళు వెనకలు చదివేవాళ్ళు వెనకల నుంచి చదివేవాళ్ళు అంత వేదం ఇది వారందరూ స్వామి అనుగ్రహం చేత వచ్చి చేసిన యజ్ఞం అది వెంగడీరులో జరిగింది అది సిక్స్టీ టూనో ఇప్పుడు నాకు సంతం గుర్తులేదు కానీ ఇట్స్ రికగ్నైజ్ ఉంది తర్వాత డివైన్ లైఫ్ సొసైటీలో స్వామి వచ్చిన స్వామీజీలు ఎంతో ఎన్నో మఠాల నుంచి వచ్చారు వారందరూ స్వామిని స్వామి విషయం తెలియక అంటే మనం సన్యాసులు వారు సన్యాసే కదా అనే రకంగా ఉంటే యాజ్ యూజువల్ స్వామి కొద్ది ఒక వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు అందరూ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత వస్తే ఎవ్వరికి వాళ్ళంతా వాళ్ళు లేచి అందరికి అందరూ స్వామికి నమస్కారాలు చేశారు స్వామి చిరునవ్వు నవ్వారంట ముందర ఏమనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నారని ఆ దివ్యశక్తి ఆ పరం పరాశక్తి ఎవరు తట్టు వచ్చేటప్పటికి స్వామి స్టేజ్ అందరులే అది అది అనుకునేవాళ్ళం స్వామి ఇప్పుడు సెలవు ఇచ్చేవారు ఎవరైనా సరే రా ఇక్కడికి రావాల్సిందే అని మీరందరూ అది విన్నారో లేదో కానీ నేను ఎన్నో మాటలు ఉండాను ఎవరైనా సరే పాదాలు చూపించి పాదాలకి రావాల్సింది అట్లే జరుగుతుంది పాదాలు అంటే గుర్తొచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా స్వామిని చూసినప్పుడు ఆ పాదం మట్టడం ఆ విషయం చెప్తానన్నారు మీరు అప్పుడు ఈ లేడీస్ మోస్తరు చేసేది తెలీదు మాకు వెంగడీరులో అందరూ మేల్స్ అందరం సాష్టాంగా నమస్కారం చేసి పాదాలు పట్టుకొని దాంట్లో ఒక చిన్న స్వామి అంగి కొంచెం వెనక్కి తోసి అంటే స్వామి పాదాల మీద శిరస్సు ఆనించి ఒక్కొక్క మారు రెండు మూడు నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఉంటే స్వామి వంగి 
శిరస్సు తట్టేవాళ్ళు అయితే వెనకల వెన్నుముక దగ్గర తట్టేవాళ్ళు దానికోసం కొంచెం ఎక్కువ కాలమే డెలి డెలిబరేట్గా తల స్వామి పాదాల నుంచి తీసేది లేదు అది అది ఒకటి గుర్తు ఇంకొక మారు శివరాత్రి రోజు శివరాత్రి రోజు ఎందుకో ఎంత చూసినా కూడా ఆ రోజు తనివి తేర్ల నైట్ అంతా మేలుకు స్వామి సగం రాత్రిలో వచ్చేవారు అప్పుడు సగం మంది పడుకునేవాడు అక్కడే అప్పుడు కుల్వంత హాల్ లేదు అప్పుడు అప్పుడు శాంతి నివేదిక నుంచి శాంతి వేదిక శాంతి వేదికలో లింగోద్భవాలు జరిగేది నాకు బాగా గుర్తు శాంతి వేదిక నుంచి అప్పుడు పూర్ణచంద్ర కూడా ఉందో లేదో మరి గుర్తులేదు పూర్ణచంద్ర లేదు కావాలి అప్పుడు మందిరం ముందరనే స్వామి దయచేసేవారు దయచేసినప్పుడు అందరు స్వామి చేశారు అందరు లేచి కూర్చునేవారు భజనలు పాల్గొనేది ఎందుకో నాకు ఎంత చూసినా కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు అందరికీ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూ అయింది ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో ఇటుపక్క అటుపక్క డివోటీసు వాలంటీర్లు ఉండారో లేదో గుర్తులేదు నాకు డివోటీస్ కూర్చుంటే ఇటుపక్క అటుపక్క ఒక బ్యాగ్ తీసుకొస్తే స్వామి ఆ ప్యాకెట్లు వేసేవారు ఒకటికి ఒకటి చిక్కేదే ఒకటి పది వేసేవారు స్వామి సంకల్పం అది నేను మళ్ళీ లైన్లో పోయి కూర్చున్నాను ఏమరా ఇక్కడికి వచ్చేసావే అన్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నా ఇవి వేశారు ఆ పాదాలు ఎంత మృదువుగా ఉన్నాయో ఆ రోజు సాక్షాత్ పాదాలని తామర పూలు అని ఎందుకు వర్ణిస్తారో ప్రత్యక్షంగా చూశాను నేను ఆ రోజు ఆ గులాబీ రంగు మృదు అంటే మృదు ఆ ఇది ఆ అందం స్వామి పాదాలు పద్మం అని స్వామి పాద పద్మం అని ఎందుకు అంటారు ఊరికే అన్న మాటలు కావు స్వామి పాదాలు వారు అనుగ్రహిస్తే మన దృష్టి మారి యథాతథంగా చూస్తే మాత్రం నాకు ఆ రోజు అనుగ్రహించారు స్వామి పాద పద్మాలే నిజంగా నా ఇప్పటికీ గుర్తు నమస్కారం చేసుకొని ఎంత మృదు తాగితే స్వామికి కందిపోతాయేమో అని తాగి కానీ తాగకుండా ఉండలేదు ఉండలేము మనం తాగి తాగనట్టు ఈ వెయిట్ పడుతుందేమో స్వామి నుదురు ఆనిస్తే అని స్వామికి పాదాలు పద్మాలు తాగి అట్ట పోయి ఇట్ట చూశారు మళ్ళీ నవ్వి రిటర్న్లో కారు స్వామి బయట చెట్లు చేమలు రోడ్డు వెంగడగిరి చేరేంత వరకు మొత్తం స్వామి కనపడ్డారు నాకు మేబీ సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ అవన్నీ కనపడుతున్నాయి కానీ ఇవన్నీ స్వామి స్వామి ఈజ్ అంతర్యామి స్వామి ఆ రూపు ఇది చెట్టు ఇది ఇదో ఇది పొద ఇది ఏదో కింద రాయి కాదు స్వామి అది నేను పర్సనల్గా ఇవన్నీ చెప్పేంత ఇది కాదు కానీ వారు నాకు అనుగ్రహించింది ఆ రోజు అది కంటిన్యూ చేయమని నేను కోరినా కూడా స్వామి తీసేశారు అది లేదు తర్వాత అంటే ఆ రోజు ప్రాప్తం నిలబెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం అది వారి అనుగ్రహం ఉండి ఆ తపస్సు ఫలిస్తే తప్ప పాద పద్మాలు అనేది ఏమిటి అనేది పాద పద్మాలే స్వామి సార్ సృష్టిలో ప్రతి వస్తువులోని చైతన్యం ఉంటుంది వారే చైతన్యం ఆ చైతన్యం దీంట్లోని కూడా ఉంటుందని స్వామి చెప్పిన సందర్భాలు ఈ స్వామి డిన్నర్ వచ్చి స్వామి ఓపెన్ ఇది వారి బెడ్రూమ్ బయట కొంచెం వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఓపెన్ స్పేస్ ఉండేది అక్కడ మా అంత హ్యాపీగా ఈవినింగ్స్ ఉండేది అక్కడ స్వామి తివాసి తివాసి మీద ఆశయంలో 
పేముతో చేసిన స్వామి ఇట్లా కూర్చుంటే ఇట్లా వచ్చేది అది ఒక అడుగు మధ్య కింద గ్యాప్ ఉంటే స్వామి మీద పెట్టేవారు అంటే స్వామికి సులభంగా చేసేదానికి వీటిని నేను ఎదురుగానే ఒక మూడు అడుగులు నాలుగు అడుగుల్లో కూర్చున్నాను అప్పుడు కాలేజీకి కాలేజీకి పోవాలా స్కూల్లోనే ఉందా స్కూల్లోనే ఉండాలి కింద అంతా కడపరాళ్ళు అని మా సైడ్ నాపరాళ్ళు అంటారు వాటిని పెద్ద ఇది సైజ్ చేసి దాని మీద మేము అందరం కూర్చున్నాం ఎందుకు స్వామి తట్టి తివాసి పక్కన ఉండే స్టోన్ నల్ల స్టోన్ కడప స్టోన్ని తట్టి టపా 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 అని తట్టి నా పక్క చూసి సాయనం ఇది రాయి కదా ఇది దీంట్లో చైతన్యం ఉంది ఈ చైతన్యం ఉన్నప్పుడు కనుక్కున్నప్పుడే అసలు భగవంతుడు బాధపడతాడు ఇది రాయి చైతన్యం లేదు మెటీరియల్ ఇది కాదు నాకు ఏం బాధపడల స్వామి స్వామి సెలవు ఇచ్చారు సరే ఎన్నో సెలవు ఇస్తే ఇదొకటి అంతే ఎంతో కాలం అయిన తర్వాత శ్రీ అరబిందో చదివిన తర్వాత అప్పుడు స్వామి చెప్పింది అర్థమైంది నాకు ఓహో ఈవెన్ దిస్ మెటీరియల్ ఈస్ సాచురేటెడ్ విత్ ది డివైన్ కాన్షియస్నెస్ సో ఈవెన్ మెటీరియల్ హ్యాస్ టు బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ది డివైన్ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పి నాకు స్వామి అదొక చిన్న అనుగ్రహం స్వామి నిన్న చెప్పినట్టుంది ఇప్పుడు చెప్పినట్టుంది తట్టి నా మనకే తెలి ఒక్క ఒక్క ముక్క చైతన్యం తెలియదు తెలి తెలియలేదు రాయిలో చైతన్యం తెలియలేదు మాకు ఏం తెలియలేదు తర్వాత స్వామి చెప్పింది ఎన్నో తర్వాత తప్ప వారి అనుగ్రహం ఉంటేనే తెలుస్తుంది తప్ప తెలియదు మనకు ఇది చేయొద్దు అని అంటారు అన్నీ బాగానే ఉంటుంది స్వామి ఎందుకు చేయొద్దు అన్నారు సరే స్వామి సెలవు ఇచ్చారు కదా చేయొద్దు చేస్తే ఏం ఫలితం అనేది కొన్ని నెలలు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కానీ తెలియదు అన్నీ బాగుందే అయిందా ధర్మమే ఇది మనం అధర్మం కాదు తప్పు చేయటం లేదు స్వామి వద్దన్నారే చేయొద్దన్నారే సరే స్వామి సెలవు ఇచ్చారు డివైన్ కా డివైన్ కమాండ్ ఒబేట్ అంతే తర్వాత అయ్యో చేసుంటే ఏమైనదని తర్వాత తెలుస్తుంది అలాంటి ఉదాహరణ ఏమండి చెప్తారు అయ్యా అలాంటి ఉదాహరణ అదే ఇది మోస్తానే నేను తప్పు చేయటం లేదనేది మాత్రం నా నా లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ లిమిటెడ్ కాన్షియస్నెస్కి అవగాహన స్వామి ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు అందరినీ మన అందరినీ అపారమైన కరుణ ఏ పండక్ వచ్చిన వెంగడీర్తో ఇంటర్వ్యూయే గంటలు 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 ఒక నాలుగు మాటలు ఐదు మాటలు ఇన్ని మాటలు స్వామి రప్పించి కొట్టే ప్రశాంత అన్ని మాటలు ఇంటర్వ్యూయే నన్ను మాత్రం లోపలికి రమ్మన్నారు ఇప్పుడు ఎట్లుందో నాకు తెలియదు పూసలు వేసే దారాలు ఉండేది చిన్న ఇది ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోపల పక్కనే నన్ను నాకు ఏదో ఆ విషయం ఏదో అడతారని నాకు అవగాహన అయింది ఐ వాజ్ షేకింగ్ లైక్ ఎ లీఫ్ భయంతో తప్పు చేయలేదని తెలిసి కూడా అది స్వామి నుంచి వస్తుంది దాన్ని ఇది ఎట్టుంటుంది అని ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ షేకింగ్ ఇన్ సైట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇది ఏదో నైందో లే ఈ మోస్తారు నాకు తెలియదు కానీ ఫుల్ కుడిచేయి చాచి ఫడాలని కుడిచేయి చాచి నా ఎడం భుజం మీద తమాష స్లాప్ కాదు ఫుల్ స్వింగ్తో వేసారు పడా అనేసారు దెబ్బ ఇది 
ఎవరికన్నా ఈ అనుభవం అనుగ్రహించారో లేదు నాకు తెలియదు కానీ నేను వినలేదు దాంతో నేను ఏం చేసేది నాకు బోధపడింది పూర్తిగా ఆ ఒక్క బాగా మన నొప్పి కలిగేంత ఇది తండ్రి తప్పు చేసిన బిడ్డను కొట్టినట్టు నాకు అవగా అప్పుడు నాకు స్ఫురించింది అది తప్పు అని చెప్పి చెప్పింది అంతకు ముందర నా అహంభావం అనుకోండి నాకు కావాల్సింది కాబట్టి నేను రైట్ అనే ఒక మొండి పిడివాదన అంటారు ఆ మోస్తరం ఎట్టో తెలియదు కానీ నేను తప్పు చేయలేదని మాత్రం ఉండింది నాకు లోపల అది అది వేసి పడాని శబ్దంతో సహా వేసేటప్పటికి నాకు అవగాహన అయింది తప్పని ధర్మ సూక్ష్మ నేను నువ్వు కావాలని ఇగ్నోర్ చేశాను ఇది పూర్తిగా నాకు అవగాహన అయ్యేటప్పుడు చేసింది నేను తప్పని దాంతో ఆ పాపానికి పరిహారం స్వామి అనుగ్రహించారు తర్వాత ఇంకొక మూడు నాలుగు దానికి కనెక్టెడ్ మ్యాటర్స్ చెప్పి నాతో చెప్పి బంగారు ఇది అది స్వామి తప్ప ఎవరు చెప్పగలుగుతారు నీ మీద నాకు కోపం లేదు ఇప్పుడు నువ్వు వణక బాగా అబ్బా చేసిన తప్పని నిలిచిన తర్వాత ఇంకా భయము వణుకు అని వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా వణుకునింది అంత మరీ ఇదైపోయింది ఏ దెబ్బేసి ఆ మాట అనేటప్పటికి వణుకుపోయింది భయం పోయింది స్వామికి ఎప్పుడు నీ మీద కోపం రాదు ఎప్పుడు స్వామి నీ హృదయంలో ఉండాడు ఎప్పుడు స్వామి నీ హృదయంలో ఉండాడు గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని చెప్పి చెప్పి యాజ్ యూజువల్ ఇన్ని జరిగినా కూడా స్వామి పాద నమస్కారం ఒకటే నవ్వు స్వామి ఇంత చెప్తాను మళ్ళీ నువ్వు అది లేకుండా మనం బతకగలుగుతాం స్వామి మీరు చెప్పండి మా వల్ల అవుతుందే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని ఇక్కడ ఉన్నావు అక్కడ ఉన్నావు లేని దగ్గర లేదు అంత నువ్వే మేము కూడా లేదు అంత మా అయినా కూడా అది చేసుకోరా అన్నారు ఇంకొక మారు కూడా అది ముందరి నేను చెప్పను అది వచ్చి ఇంకా నన్ను ఇంకా ఈ ఐదు ఐదు అడుగుల మూడు ఇంచులే నేను అనుకుంటున్నావా ఇంకా అనుకుంటున్నావా చూడు నీ హృదయంలో నేను లేనా నేను మిమ్మల్ని వదిలి నేను పోగలుగుతానా ఎక్కడికన్నా అని స్వామి సెలవు ఇచ్చారు నాతో ప్రత్యక్షంగా నాతో మిమ్మల్ని వదిలేసి నేను పోగలుగుతానా చూసుకో లోపల నేను ఉండానా లేదా నీకు ఇంకా ఈ ఐదు అడుగుల మూడు ఇంచులనే అనుకుంటున్నావా నేను అయినా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రశాంతి నిలయంలో ఆ మందిరానికి వచ్చినప్పుడు స్వామి ఫిజికల్ ప్రజెన్స్ మిస్సింగ్ అని ఒక నిమిషం సరే మళ్ళీ చంప మీద పడాని గుర్తు లేదు స్వామి హృదయంలో ఉండవు ఏం చేసే స్వామి తట్టుకోలేదు నా వల్ల కావటం లేదు మరి అంతే మూర్ఖుండే నేను అయినా కూడా ఆహా చిరునవ్వు అటు పోత అదే పరమానందం ఈరోజు చూడరే వెళ్ళిపోతున్నారు స్వామి అక్కడ ఆగి తిరిగి ఇట్ట బ్రహ్మానందం అసలు బ్రహ్మానందం ఏమో తెలియదు కానీ ఇది మాత్రం ఆ రోజంతా అదే తమరందరికి ఇదే మరి తెలియదు కానీ అది అది ఇంత ఇంత జిప్పి వేసినా కూడా స్వాదయ అది 